బందిపోటు యువరాజు పదకొండవ భాగం ఒకనాటి మధ్యాహ్నం జయానందముని చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆయన శిష్యుడు గోవిందుడు అక్కడికి వచ్చి గురువర్య ఒక ముసుగు వ్యక్తి తరచూ మన ఆశ్రమ సమీపంలో తిరుగుతూ సెలయేటి నీళ్లు తాగుతూ గుహలకేసి పరిశీలనగా చూస్తున్నాడు నిన్న సాయంకాలం అతన్ని నేను మూడవసారి చూశాను అని గోవిందుడన్నాడు అవును దూరం నుంచి నేను ఆయనని చూశాను ఆయనెవరో గొప్పవాడై ఉంటాడని ఏదో మహత్తర కార్యం కోసమే ఇలా వస్తున్నాడని నాకనిపిస్తున్నది ఇంకొకసారి కనిపించాడంటే నాతో చెప్పు ఆయనతో మాట్లాడాలి అని జయానందముని అన్నాడు ఇలా కొన్నాళ్లు గడిచింది ఒకనాటి సాయంకాలం సందీపుడు పులిపిల్లలతో ఆడుకుంటున్నాడు సందీపుడు పులిపిల్లలతో కుస్తీ పట్టడం చూసి పక్కనే ఉన్న భల్లుకి ఆనందంతో గంతులు వేయసాగింది ఒక ముసుగు వ్యక్తి బండచాటు నుంచి ఆ విచిత్ర దృశ్యాన్ని చూస్తూ నిలబడ్డాడు జయానందముని ఆ వ్యక్తిని సమీపించి స్వాగతం అని అన్నాడు ముసుగు వ్యక్తి ఉలిక్కిపడి వెనక్కు తిరిగి చూసి మరుక్షణమే తేరుకొని చేతులెత్తి మునికి నమస్కరించాడు వెంటనే ముని చిన్నగా నవ్వుతూ మీరు దేనికో వెతుకుతూ తరచూ ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో తిరుగుతున్నారు కదా ఆ వెతికేదేదో చెబితే మేమేమైనా సహాయం చెయ్యగలమేమో ఆలోచిస్తాం అని ముని అన్నాడు అందుక ముసుగు వ్యక్తి నేనీ ప్రాంతంలో తిరగటం మూడో కంటికి తెలియదనుకున్నాను అయినా మీరు పసిగట్టటం చాలా ఆశ్చర్యకరం అని ముసుగు వ్యక్తి అన్నాడు ఆ మాటలకు ముని నీ ఉనికి వీరసింహుడి బటులకు తెలిసిపోతుందని నువ్వేమాత్రం సందేహించనవసరం లేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో కొత్తవారెవరైనా అడుగు పెడితే ఆ క్షణమే మాకు తెలిసిపోతుంది అని ముని అన్నాడు ముసుగు వ్యక్తి మునిని పరిశీలనగా చూసి తమరు జయానందమునులే కదా మీకిదే నా నమస్కారం అని అన్నాడు ముని మందహాసం చేశాడు ముసుగు వ్యక్తి ముని పాదాలను తాకి మహాత్మా మిమ్మల్ని గురించి నా మిత్రుడు జయపురిరాజు శంకరవర్మ ద్వారా చాలా విన్నాను అయినా వీరసింహుడి చారుల గురించి తమకు తెలియజేసేవారెవరు అలాంటి జాగరూకత వహించటానికి కావాల్సినంత మంది మనుషులు ఇక్కడ ఎవరూ కనిపించడం లేదే అని ముసుగు వ్యక్తి అన్నాడు సహాయం చేయటానికి మనుషులు తప్ప మరెవరూ ఉండరని నీ అభిప్రాయమా అని ముని నవ్వుతూ అన్నాడు ఆ మాటలకు ముసుగు వ్యక్తి మరింత ఆశ్చర్యపడుతూ అంటే మీకు అతీత శక్తులున్నాయన్న మాట అని ముసుగు వ్యక్తి అన్నాడు ఆ మాత్రానికి అతీత శక్తులు ఎందుకు నాయన వాటిని సాధించటం కన్నా మనతో పాటు సహజీవనం సాగించే ఇతర ప్రాణులతో స్నేహం చేయటం సులభం కదా అని ముని అన్నాడు ముని మాటలకు ముసుగు వ్యక్తి ముఖం సంతోషంతో వికసించింది వెంటనే అతను మహాత్మా పులులతోనూ ఎలుగుబంటితోనూ ఆ పసివాడు ఎలా ఆడుకోగలుగుతున్నాడో నాకిప్పుడు అర్థమైంది అవును ఇంతకు ఆ కుర్రవాడెవరు అని ముసుగు వ్యక్తడిగాడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలంటే ముందు నువ్వెవరో నాకు తెలియాలి అని ముని అన్నాడు ముసుగు వ్యక్తి ఒక క్షణం మౌనం వహించి మహాత్మా నేను మిమ్మల్ని నమ్ముతున్నాను అంటూ ముఖానికి ఉన్న ముసుగును తొలగించాడు ముని ప్రశాంతంగా నవ్వుతూ మహారాజా ఆ పసివాడు మరెవరో కాదు మీ కుమారుడే నిన్ను ఎప్పుడో ఒకసారే చూశాను అయినా యువరాజు రూపాన్ని బట్టే నిన్ను పోల్చుకోగలిగాను అని ముని అన్నాడు రాజు శాంతిదేవుడు నివ్వెరపోయాడు ఆయన కళ్ళు చెమ్మగిల్లాయి వెంటనే ముని రాజా నువ్వు ప్రాణాలతో ఉన్నట్టయితే రాణిగారిని మీ కుమారుణ్ణి వెతుక్కుంటూ తప్పకుండా ఇక్కడికి రాగలవని నాకు తెలుసు రాణిగారు యువరాజును నాకు అప్పగించి కళ్ళు మూసింది నువ్వు ప్రాణాలతో క్షేమంగా ఉన్నావని తెలిసి ఉంటే ఆమె మరింత సంతోషంగా తనువు చాలించి ఉండేది అయినా జరిగిపోయిన దానికి విలపించకుండా భవిష్యత్తును భగవంతుడికి అర్పించమన్న నా సలహాను ఆమె పాటించి ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయింది అని ముని అన్నాడు పెళ్ళుబుకుతున్న రాజు దుఃఖాన్ని ఆపుకుంటూ మరి ఆ తర్వాత అని అడిగాడు ఆ తర్వాత ఆమె భౌతిక కాయాన్ని అక్కడ సమాధి చేశాం అంటూ ముని దూరంగా ఉన్న ఒక బండరాతిని చూపించాడు ఆ బండ మీద రకరకాల పువ్వులు కనిపించాయి వెంటనే ముని ఊహ తెలిసిన నాటి నుంచి యువరాజు రోజూ తప్పకుండా ప్రతి ఉదయం తన తల్లి సమాధి మీద పువ్వులుంచి పూజిస్తుంటాడు అని ముని అన్నాడు రాజు ఆ పైన దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి రాతికి తల ఆంచి పసిబిడ్డలాగా విలపించసాగాడు ముని ఆయన్ను సమీపించి దగ్గర కూర్చొని మంచి మాటలతో ఓదార్చాడు కొంతసేపయ్యాక రాజు 
మహాత్మా నేను నా బిడ్డను చూడవచ్చా అని వినయంగా అడిగాడు అది నీ ఇష్టం నీకెటువంటి అభ్యంతరమూ లేదు అని ముని అన్నాడు రాజు కొంతసేపు మౌనంగా ఆలోచించి ఈ విషయంలో తమకేదో అసంతృప్తి ఉన్నట్టే తోస్తున్నది మీరు మనస్ఫూర్తిగా అనుమతిస్తే తప్ప నేను నా బిడ్డను చూడను అని రాజు శాంతిదేవుడన్నాడు ఆ మాటలకు ముని రాజా యువరాజు ప్రస్తుతం ప్రకృతి ఒడిలో ప్రశాంతంగా పెరుగుతూ నా దగ్గర విద్యను అభ్యసిస్తున్నాడు అతడు అద్భుతమైన తెలివితేటలు కలవాడు నిన్ను చూడగానే తన తండ్రి అని గుర్తించగలడు ఆ పైన జరిగిన సంగతులన్నీ బయటపడక తప్పదు ధర్మబద్ధుడైన తన తండ్రి దుర్మార్గుల కుట్రలకు బలి అయ్యాడన్న బాధ ఆ బిడ్డ మనసులో కలుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆ దుర్మార్గులపై పగ సాధించాలన్న ఆగ్రహం ఆ పసి హృదయంలో ప్రజ్వలించవచ్చు అది అతని ప్రస్తుత ప్రశాంత జీవన విధానాన్ని విద్యా వికాసాన్ని దెబ్బతీయవచ్చునన్న అనుమానం కలుగుతున్నది అని ముని అన్నాడు నిజమే మహాత్మా మీరన్నది అక్షరాలా నిజం అని రాజు విలపించసాగాడు వెంటనే ముని రాజా అయితే ఇప్పుడు కాకపోయినా యువరాజుకు మునుముందు విషయం తెలియకపోదు అప్పుడు అతడు తన ఇష్టానుసారం కర్తవ్యాన్ని నిర్వహించగలడు అయితే అందుకు ఇంకా కొంతకాలం గడవాలన్నది నా అభిప్రాయం అని ముని అన్నాడు మహాత్మా అది నిజమే పైగా నా కుమారుడిపై నేను బంధం పెంచుకోవటం మంచిది కాదు అని రాజన్నాడు రాజా ఎందుకలా అంటున్నావు అని ముని అన్నాడు మహాత్మా మీరు నా బిడ్డను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు పైగా మీరిచ్చే విద్యను నేనివ్వలేను అంతేకాదు నా సమయాన్ని ఒక్క నా బిడ్డ యోగక్షేమాల కోసమే వెచ్చించే స్థితిలో నేను లేను అంతకన్నా ముఖ్యమైన పనులు నెరవేర్చవలసిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది అని రాజు అన్నాడు రాజా ఏమిటా గురుతర బాధ్యత అని ముని ప్రశ్నించాడు మహాత్మా ప్రస్తుతం సుమేధ రాజ్యంలో నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి మీకు తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు నన్ను రానిని మా బిడ్డను హతమార్చాలని వీరసింహుడు కుట్రపన్నాడు నా భార్యా పిల్లల గతి ఏమైందో అసలు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నానో లేదో కూడా వీరసింహుడికి తెలియదు నిజానికి నేను వాణ్ణి వెంటాడుతూనే ఉన్నాను అందువల్ల వాడు మనశ్శాంతిని కోల్పోయాడు ఆందోళనతో ఆగ్రహానికి లోనయ్యాడు ఆ ఆగ్రహాన్ని అన్నెం పుణ్యం ఎరుగని అమాయక ప్రజలను వేధించడంలో చూపుతున్నాడు పొరుగు రాజ్యాలపై దండెత్తి అక్కడి సంపదలను దోచుకొని పంచుకుందామని దళనాయకులకు ఆశ చూపాడు మా మామగారి రాజ్యమైన అమృతపురి మీదకి దండెత్తాడు కాని అదృష్టవశాత్తు సుమతీ నదిలో హఠాత్తుగా వెళ్ళువ రావటంతో వీరసింహుడి సేనలు ఆయుధాలు కొట్టుకుపోయి ఆ పైన కొత్తగా సైన్యాన్ని సమీకరించటానికి ప్రజల నుంచి ధాన్యం దోచుకోవటం మొదలుపెట్టాడు అయితే వాడి దుష్కృత్యాలు కొనసాగకుండా అడ్డుపడటానికి నా సాయశక్తులా పాటుపడుతున్నాను అని రాజు అన్నాడు ముని ఆ మాటలకు సంతోషంగా తల ఊపి రాజా సుమేధ రాజ్యంలో జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలన్నీ నాకు తెలుసు వీరసింహుడి భటుల ఆట కట్టించడానికి కొందరు యువకులు చేస్తున్న ప్రయత్నాల గురించి కూడా విన్నాను వీరసింహుడు ఆ యువకులను హతమార్చాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నట్టు కూడా తెలిసింది ఏ మాత్రం అవకాశం లభించినా యువకులను వారి బంధుమిత్రులను నిర్దాక్షిణ్యంగా మట్టుపెట్టగల పరమ కిరాతకుడువాడు అందువల్ల యువకులందరూ కలిసికట్టుగా ఎంతో అప్రమత్తతతో ఒక పథకం ప్రకారం పోరాటం సాగించాలి మొదట వీరసింహుడు తన అరాచకాలను ఆపాలని హెచ్చరించి కొంతకాలం గడువిద్దాం ఆ గడువు లోపల వీరసింహుడు దారికి రాలేదంటే యుద్ధం తప్పదు అంతే అయితే ఆ యుద్ధం వీరసింహుడి సేనలకు సాహసవంతులైన సుమేధ రాజ్య యువకులకు మధ్య మాత్రమే జరగాలి అమాయకులైన సామాన్య ప్రజలను హింసించరాదు వారికి ఇసుమంత కష్టం కూడా వాటిల్లకూడదు ఏమంటావు రాజా అని ముని అడిగాడు అవును మహాత్మా అని రాజన్నాడు రాజా నువ్వు ఆ యువకులను ఒకటిగా సమీకరించి సుమేధ రాజ్య సరిహద్దులో ఉన్న అరణ్యంలోకి నడిపించటం శ్రేయస్కరం అని ముని అన్నాడు మహాత్మా మీ ఆజ్ఞను శిరసా వహిస్తాను అని రాజన్నాడు ఇంకా ఉంది